Nous là, on a compris maintenant qu'on s'est révolté ici pour rien. Maintenant, c'est ancien, on veut, parce que nouveau là, ça ne paye ça pas. Il n'y a, y a pas de salaire dedans. Nous, on ne comprend rien. Les gens même ne travaillent pas. Avant, même, on travaille, on mange, on dit que ce n'est pas bon. Mais aujourd'hui, là même, là, on ne voit rien. On ne voit rien. On a fatigué des pubs, la débauche. Parce que vraiment, c'est ce qu'on vit. Une femme qui n'a pas à nourrir ses enfants, elle fait comment Qu'est-ce qu'elle fait pour qu'elle puisse nourrir ses enfants Le monsieur n'en est pas. Elle fait comment Quand je regarde la Côte d'Ivoire d'avant et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, Cher pitié des Ivoiriens. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'argent. On tombe malade, on n'arrive pas à soigner les parents. C'est ça, moi je passe toute la nuit à ne pas dormir. Parce que toute la journée je dors. Parce que ça ne va pas, je ne fais rien. La vie devient insupportable. Vous voyez, insupportable. La région du Bafing souffre. La population souffre. Nous n'avons pas à manger. La façon on était avant, on veut qu'on n'a qu'à qu retourner la paix dans, dans la paix comme ça. Nous souffrons. Maintenant, nous souffrons. On souffre. On souffre. On dit que ça va changer, mais ça ne change pas. Ça dit, je ne sais pas si c'est un sec de sorcellerie, mais moi, je ne vois pas que ça change. Je veux qu'on soit comme on vend. Ce que le Père de la Nation nous a enseigné, la sagesse, surtout le dialogue. Mais je vois que ce n'est plus ça. Non. Franchement, ça me fatigue. Tour la télévision à minuit, ça, ça danse. À 5 heures du matin, on danse. À midi, on danse. Tout est devenu concours de danse en Côte d'Ivoire. Varotoscope, podium, oiseau, vacances et j'en passe. Mais est-ce qu'on va construire la Côte d'Ivoire en dansant seulement Au jour d'aujourd'hui, on a grossi le cœur. Ça nous fait énormément mal de vivre comme des demi-personnes dans notre propre pays. Il n'y a pas l'argent. Et quand tu vois quelque part, ce sont des maisons qui poussent comme des petits champignons. Et c'est toujours eux. Quand tu as affaire à un d'entre eux là, ils sont partout. La corruption partout. Pendant qu'il y a la guerre, des gens roulent dans des véhicules que nous n'avons jamais vus. Parce qu'ils ont créé vraiment un poison dans l'atmosphère ivoirienne. Donc vraiment, ils souhaitent que ce, ce pouvoir-là parte, franchement. Si les refondateurs ne peuvent pas gouverner le pays... Qu'il quitte, qu'il quitte parce que nous en avons assez. Il n'y a pas d'argent, mais c'est des gros cylindres qu'on roule dedans, les voitures de 100 millions. C'est un peu honteux pour un grand garçon comme moi, j'ai 35 ans. Si vous dites que je n'ai pas d'enfant, ça vous surprend. Parce que tu ne peux pas avoir un enfant et puis il n'a pas d'avenir demain. Oh, Imagine-toi, si dans, ces, dans deux ans ou trois ans, je dois avoir un boulot, avoir un enfant, on, on travaille jusqu'à 55 ans. Je veux que tactiquement mon enfant aura 17 ans quand je vais à la retraite. Cet enfant, qu'est-ce qu'il pourra faire Rien. En dix ans, le constat est clair. Nous sommes passés de l'excellence à la culture de médiocrité. Avec le pouvoir actuel, on ne peut pas parler de la moralité. Nous voulons un changement total en Côte d'Ivoire. Mais là, on est fatigué du tout. Très fatigué. Tout le monde crie, même les fous. Ils crient. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, venez sauver la Côte d'Ivoire. Tu sais où on est là, là on est mort. Hein. On est mort vivant. La refondation n'en veut plus. Ils se refondent eux-mêmes, mais pas la population. Moi bon, aujourd'hui, quand tu, 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 tu vas même dans un milieu, tu as honte même de dire que tu es ivoirien. Tu as honte de dire que tu es ivoirienne. Je ne suis pas révolutionnaire, mais c'est la vérité. C'est la vérité que je dis. Il n'y a rien, rien. Tout le monde vit mal en cette Côte d'Ivoire actuellement. Là. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop.